ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்பவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்றது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு எந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டிஸ் நமக்கு தேவைப்படுது யூஜி டிகிரிக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டிஸ் பிஜிக்கு எந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டிஸ் இருக்க போகுது ப்ளஸ் ரிசர்வேஷன் நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கு டிபெண்ட் அப்பான் த கேட்டகரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூஜிக்கும் பிஜிக்கும் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது எந்த மாதிரி சிலபஸ் வந்து நமக்கு ரெக்வயர்டு எவ்வளோ மினிமம் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ பொறுமையாக நான் சொல்கிற விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஐகார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஷார்ட்டாக ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூஜி கோர்சஸ் ப்ளஸ் பிஜி கோர்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் வந்து நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் நம்ம எழுதும்போது நல்ல ஒரு டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஏஐ டபுள் இ ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் அட்மிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த ஐகாரை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க என்டிஏ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வந்து நடைபெற போகுது அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ஐகார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் உடைய ஒரு சின்ன அப்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னா லைக் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டென்டேட்டிவ் ரைட் ஸோ இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நமக்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆக போகிறது இந்த ஜூலை மந்தே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஜூலையில் நமக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் ஆகஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் சப்மிஷனாக இருக்க போகுது அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டே வந்து நமக்கு இந்த லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சு நமக்கு எல்லாமே வந்துட்டு பிறகு கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் நடைபெறும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டென்டேட்டிவ் தான் இன்னமும் அஃபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது சரி இது எல்லாமே இருக்கட்டும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஐகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓவரால் எவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு சீட்ஸ் வந்து அவைலபிலிட்டி அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சில ஃபீஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ ஒரு சில அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணணும் ஸோ யூஜிக்கு எவ்வளோ இருக்குது பிஜிக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூஜி அப்படி நம்ம பேசும்போது நமக்கு வந்து இந்த ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி இந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அஸ் அ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை தான் அண்ட் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்டபிள் கிடையாது நான் ரீஃபண்டபிள் அதை மறந்துடாதீங்க அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் பே பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சு பீப்புள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது வந்து யூஜி சைடு இப்போ நம்ம பிஜி அப்படின்னு பேசும்போது போஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி பிசி இந்த கேட்டகரியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சு கேண்டிடேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நமக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரீஃபண்டபிள் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலை எனக்கு இந்த அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் ரீஃபண்டபிள் அண்ட் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐகா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நமக்கு எந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ நமக்கு எந்த மாதிரி கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிலேயும் சரி பிஜிலேயும் சரி மோஸ்ட்டாக அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த மாதிரி கோர்சஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபிஷரிஸ் ஹோம் சயின்ஸ்
So biology group at the first category. That is stream A, stream B. So drum sound Ade Madri Patina post graduate. So Ide Madri related courses provide Padra and Adala Patina veterinary science Marapoga. Chari Adela Mirkutu. Ipo in again the Madri eligibility is Irkunum Abdin Ketangana. 12th standard, you have 12th mark, you have a minimum percentage, 50% you have a percentage, eligibility to attend ICAR exam. So, eligibility is this. So, general category OBC, BC, in the Madri category of candidates, you have a minimum of 12th standard, minimum 50% of marks, you have a compulsory. And in the Madri SC, ST side, you have a minimum 45% uh, 40% category of candidates minimum 40% and age according to this august நீங்க 16 ஐ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க இது எல்லாமே UG க்கு இருக்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டி PG போஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படி நம்ம பேசும்போது இதுல வந்து நமக்கு 10th 12th அப்புறம் 5 years courses you know, yes, you are eligible for this. If you are not, 10th, 12th plus 4 years courses, you know, yes, you are eligible. If you are not, 10th, 12th, 3 years courses, you know, you are eligible. One of the specific courses as I listed before. So, this is what we are doing. And 5 years courses, we are talking about what 5 years courses are you talking know, about? Veterinary Science and Animal Husbandry. So, this is 5 years courses. Matabadi four years like engineering or BSc courses So this is the PG eligibility. That is UG five years degree is acceptable, four years degree is acceptable, three years degree is acceptable. This is the post graduate minimum eligibility. So, you have percentage of the five years courses minimum percentage six that is out of 10. That is 60% of 100. Out of 100, 60% of 100. You have to secure 5 years. This is the general category. For the SCST side, 56% of you have to take it. That is why we have 4 years courses. So, that is why we have out of uh, 5 right so over 50 percentage of the number and the 50 percentage of the 3.25 uh, this is an eligibility for general category OBC BC. This is the SCST side. 2.75% out of 5 is the same as 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 uh, 4, 2.2 வந்து expect பண்டுராங்க So, இது எல்லாமே பாத்திக்கினா UGல நமக்கு இருக்கு வேண்டிய percentage சரிங்களா? சரி, இது ஒரு முக்கிமான விஷயம் அந்த அதைய மாதிரி பாத்திக்கினா இந்த uh, PG பண்டுரத்துக்கு minimum age eligibility அப்படி நம்ம பாத்துனா 19 வந்து இருக்கொண்டும் அப்படின் சொல்லி இருக்கிறாங்க minimum So, எப்படி பாத்தலும் நம்ம UG so, exam pattern is the same. We have UG in the same pattern. In PG, we have the same pattern in the same pattern. So, now we have an undergraduate course. So, UG is the same exam pattern. So, we will have an offline exam. So, that is the doubt. The offline exam is the same pattern. அதில் பார்த்திங்க அப்படினா, MCQs தா, Multiple Choice Questions தா, எல்லாமே, 180 கேல்விகள் கேட்கப்படும். 180 கேல்விகள் கேட்கப்படும். சரியான பதிலுக்கு 4 மார்க்கும். நீங்க எதனா ஒரு பதில தப்பா மார்க்கப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படினா, அந்த அடத்தில் minus 1. That is one mark வந்து detect பண்ணப் போராங்க. Correct நமக்கு வந்து பணிடுவாங்க சோ இதுதான் வந்து நமக்கு UGல இருக்குக்குடியும் ஒரு முக்கிமான விஷயம் அந்த அதை மாதிரி பார்த்திங்க என்ன நமக்கு question papers எந்த languagesல இருக்கப் போகுது அப்படின் பார்த்திக்கினா Hindi and English சோ இது ரெண்டு languagesலதான் நமக்கு provide பண்டுராங்க சோ as of now நமக்கு இதுதான் update வந்திருக்கு 
கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க டுவெல்த்ல படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி பிஜி சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எம்சிக்யூஸ் தான் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் தான் நமக்கு யூஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது கேள்வி ஆனால் பிஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நூற்றி அறுபது கேள்வி தான் கேட்க போகிறாங்க ரெண்டுமே எம்சிக்யூஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க் அதாவது யூஜியில் டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி பிஜியில் டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சரியா ஸோ யூஜியில் அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுக்க போகிறோம் பிஜிக்கு அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சரியான பதிலுக்கு நாலு மார்க் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் தப்பாக சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று சரி இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் அதே மாதிரி சிலபஸ் நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்க போகுது யூஜியில் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸோ டுவெல்த்தில் வந்து அக்ரி கோர்சஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதுதான் நமக்கு சாய்ஸ் பயாலஜி ஆர் அக்ரி சரியா யூஜியில் சிலபஸ் இது தான் பிஜினுடைய சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பிளான்ட் பயோ டெக்னாலஜி ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோனமி ரைட் ஸோ ஆக்ரோனமி ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்ரோனமி ரைட் ரைட் கரெக்டு தான் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு பிஜியில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் பேட்டர்ன் ஸோ ஐகார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு சிலபஸ் வந்து நமக்கு இது தான் பிஜிக்கு யூஜின்னு சொல்லும்போது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் அக்ரி ஆல்சோ இது தான் சரி ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் எதனா இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஒர்க் அவுட் த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் என்சிஆர்டிக்கு கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் யூஜிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு என்சிஆர்டி சிலபஸ் புக்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது நல்லது மேக்ஸிமம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸை கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே நமக்கு போதும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ரிசர்வேஷன் ஸோ எந்த எந்த கேட்டகரி எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது எஸ்சி சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க எஸ்டி சைடு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓவரால் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரிமைனிங் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி பிசி எம்பிசி இந்த கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து வருது ஸோ ரிமைனிங் பர்சன்டேஜ் அதாவது அவுட் ஆஃப் அதாவது ச ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி செவன் இதில் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இதில் போயிடுச்சு ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மற்ற கேட்டகரிஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்ஸஸ்க்கும் இந்த ஐகார் எழுதலாம் பிஜி கோர்ஸுக்கும் இந்த ஐகாரை வந்து நம்ம எழுதலாம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்டு கோர்சஸ் தான் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நல்ல எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்லபடியாக எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ எக்ஸாம் டேட்ஸ் வந்து இன்னமும் சரியாக சொல்லலை பட் இந்த ஜூலை எண்டுக்குள்ளே வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ளிகேஷன் டேட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து த வில் கிவ் அப்டேட்ஸ் இந்த அஃபிஷியல் சைட்டை தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலோ